。今天呢，我估计是真的没有什么人干活了。二百六一天，今天这个钱真的非常容易啊，上来三个小时的，一掉都没有掉。然后呢，刚刚有几个工人来过的，现在呢雨下大了又跑了。哇塞！看一下这是多大的雨。Hello， 大家好，我是陈曼仙。今天呢出来顶班呢，好运爆棚。早上呢六点钟上来，到现在九点钟一掉都没有掉，我的大哥都没有动。早上上来的时候呢是有一点下小雨，然后我担心那个雨会下大，所以说我我到了工地呢我就直接爬山爬掉了。果不其然，现在这个雨呢已经像那种瓢泼大雨了，就好像天上呢泼下来的这种。刚刚呢，这个楼面上呢有三个钢筋工，这个雨一下大呢，全部就躲了去了。现在就留下我跟指挥在这里守着，没办法，咱们出来给人顶班是不是？你不能提前走，不管多大的雨，那别人要是突然有什么掉的，你这不是给咱们的雇主添麻烦吗？是不是？人家给了钱呢，你在这守着。现在呢，那指挥也跑出去了，指挥呢是打着雨伞跑的，马上到那个工地门口了，可能去躲雨去了。像咱们塔吊司机呢，出来干日结给工友顶班，不管你的雨下的多大，不管我今天有没有掉材料，反正这一天的工资都是要给的。因为啥呢？我在工地上给你守着的，是不是？以确保在别人要掉东西的时候有人操作，而不是说我今天没有掉东西，然后今天这个工资就怎么怎么样，就少一些或者怎么怎么样，那个是不现实的。下雨天呢有一个好处啊，就是特别清闲，但是呢，同时也是一个缺点，太无聊了，知道吗？我们塔吊司机呢，在塔吊上面，如果不掉东西的话，就这样静静的坐四个小时、五个小时，真的是非常无聊的一件事儿。如果呢有掉的呢，那个时间呢还过得快一些，反而呢心里会自在一点。反正呢，今天上午的这个雨呢是不会停了，那下午的话会不会下雨，那我就不知道了。但是呢，说好的一天就是一天，就算下午也是很大的雨，那我也还是会继续干。那么如果说咱们的雇主知道了下午的话不用上班，那是不是他就可以告知我们下午就不用来了，只请半天呢？实际上也是不可以的，一般情况下都不会，因为你说好的一天我就来你这里了。如果你说半天，我可以选择其他地方一天的活，对不对？我不可能说啊，你这半天，我丢掉那边一天的活来给你干半天，是不是？然后我下午的话，我去哪里接活呢？所以说这个是不现实的一个东西。说好的一天呢，就是一天，不管你有没有掉的，不管你下午有没有工人来，咱们出来干日结呢，最重要的就是让咱们的雇主放心啊，人家给了钱，你得把活干好。反正我在工地上给人家代班呢，还没出过什么差错。第一呢，就是首先保证上班不迟到。人家六点上班，你最少五点四十啊，五点五十你就得上塔吊，提前一点来，因为呢你不熟悉这里的情况，你不熟悉塔吊，为了确保你上塔吊的第一吊呢就能够安全运行，你上来之后呢可以先操练一下，练习一下这个手柄啊，试试这个塔吊的感觉，别等你去吊东西的时候你再试塔吊的感觉，啊、呃、那那就不理想了，那就是很不负责任。因为你没接触过这个塔吊，你不知道这台塔吊它的性能怎么样，所以说你需要提前过来啊，尝试一下。反正呢，我出来顶班我是会给人家保证的，啊，如果我掉东西的时候或者怎么怎么样出了差错，给咱们的雇主造成了麻烦，那么这一天的工资呢，我可以不要，真的就是这么流畅啊。你给人家添麻烦，人家雇主呢有事儿出去办事儿，花了钱请你到工地上来把活干好。你把人家搞砸了，让他在公司里面受到了处分，受到了处罚，罚了款，或者是挨了骂，啊，这个就是不负责任的一种状态。所以说呢，咱们出来顶班呢都是非常谨慎小心，啊，不管是掉东西啊或者怎么样，跟工人的和谐相处啊，你都得干好。好了，本期视频呢就跟大家分享到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。